ನೀವು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಲಗಿರುವ ಮಂಚದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸಿರಬೇಕಲ್ಲವೆ ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೈಟ್ನಿಕ್ ಜರ್ಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲಾರ್ಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಂಗನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಜೀವಿ ಮಂಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರದ ಮೇಲೇರಿ ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳುವ ಭಯ ಆತನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಇದೇ ಭಯವು ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೂ ನೀವು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿ ನಂತರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಈಜಿದ್ದರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಜಾಡಲು ಪಡಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನು ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದರೆ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದ್ದು ಅದು ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲ್ಮುಖತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಮುಳುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಜಬಹುದು ಆದರೆ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಳುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಏನೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ರಡಾರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ ರಡಾರ್ಗಳೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಡಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಫೇಸ್ ಲಾಕ್ ಲೂಪ್ ರಿಸೀವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ ದೇಶದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ನಿಂದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ತರಂಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಏನಾದರೂ ದೇಶದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಆ ತರಂಗಗಳು ರಿಸೀವರ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ವಸ್ತುವು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಅನೇಕ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಿದ್ದು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಿರಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನುವ ದೇಶವಿದೆ ಆ ದೇಶವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಜಮನೆತನದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮಿಸ್ವಾತಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಎನ್ನುವ ರಾಜನು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಸ್ವಾತಿನಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಕನ್ಯೆಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಮ್ಲಾಂಗ ಸೆರೆಮನಿ ಎನ್ನುವ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ನೂರಾರು ಯುವತಿಯರು ಅರೆಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಆ ರಾಜನ ಎದುರು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜನು ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಯಾವ ಯುವತಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದುವರೆಗೂ
ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಪಾರ್ಲೆಜಿ ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳು ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗದಿಂದ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅನೇಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಬಿಸ್ಕತ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಲಾಗಿ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಹೌದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಕೇದಾರನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಏಕಾಂಬರೇಶ್ವರ ಚಿದಂಬರಂ ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾದ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ಅಚ್